Apple Silicon Chip M4, yes, udah masuk ke generasi keempat dan ya kalau dilihat dari based on review-review orang luar negeri, chipset ini lumayan jauh improvementnya dibandingin sama generasi sebelumnya dan Apple juga banyak ngasih upgrade tambahan di dalam laptop dan di dalam sini adalah MacBook Pro M4 yang base model yang mana tahun lalu sebenarnya kalau ngomongin base model MacBook Pro itu gua nggak rekomend beli ya waktu di chipset M3 karena banyak banget yang dikurangin RAM ya dikurangin ada port yang dikurangin tapi di sini Apple ngasih semuanya udah kayak mantep banget secara value for money-nya. Jadi kita bakal unboxing, kita bakal testing, kita bakal main game di MacBook ya yang gue sendiri nggak nyangka gue bakal bilang kayak gitu di video. Oke, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, okay. nah, woi, boxnya Apple tidak perlu pakai pisau. First of all, shout out untuk studio ponsel yang udah gercep selalu punya stok laptop atau produk-produk Apple terbaru ya. Dan yes, ini MacBook Pro yang kalau kalian cek di atas, MacBook Pro 14 inch ya dengan M4 chip. 16GB memory dan 512GB untuk storage-nya. Dan kalau kita lebih dekat lagi ya, kita baca ya. M4 ini pakai chipsnya 10 core CPU dan 10 core GPU ya. Liquid Retina XDR display with ProMotion. Nah, udah ProMotion, resolusinya segini. Tiga Thunderbolt 4 USB-C, HDMI, ada XDXC, MagSafe, dan lain-lain silahkan kalian pause kalau kalian mau lihat. Dan yang gue bilang tadi ya, sekarang untuk versi base model sekalipun dari M4 biasa itu udah dapet RAM-nya 16GB dan storage-nya 512, storage-nya memang 512 sih. Cuma kata Apple sendiri RAM-nya itu 16GB karena Apple Intelligence ya. Dan menurut gue nih Apple lumayan pinter sih, mengambil momen Apple Intelligence untuk naikin RAM. Ya jadi 16GB gitu, jadi terkesan Apple Intelligence-nya itu kan jadi kayak spesial gitu kan. Wah, demi Apple Intelligence nih gue naikin RAM dulu. Dan ya sekarang semua lini MacBook ya, MacBook Air, MacBook Pro itu starting RAM-nya di 16GB. Terutama untuk chip yang M standar ya, M4, M3, sama M2. Karena gue sendiri pakainya itu adalah yang MacBook Air M2 dan gue tuh cukup tergoda ya untuk upgrade ke versi M4 yang base model ini karena ya kayaknya sesuai dengan kebutuhan gua gitu. Cuma ya kita lihat nanti lah ya. Kita unboxing dulu aja. Right. Dan ya kalau kalian bisa lihat ya dari boxnya ini adalah warna yang laptopnya sendiri yaitu Space Black yang mana udah ada dari versi M3 ya M3 yang generasi sebelumnya. Uh. Oke, okay. nah ini udah ya udah gue pernah bahas sih yang warna ini ya. Jadi nanti kita langsung lihat ke bagian dalam aja aksesoris seperti biasa dapat ini ya charger USB-C ke MagSafe 3 ini namanya ya dan warnanya udah menyesuaikan warna laptopnya yang mana ini braided hitam ya dan berasa mewah ya dan MagSafe-nya sendiri sama USB-C-nya ini kepalanya juga besi ya. Jadi premium banget berasanya. Kemudian untuk uh, isi dari booklet sebelum kita lihat ke charger itu standar ya. Udah nggak dapat stiker lagi. Last but not least charger. Untuk si charger sendiri kalau kita cek ini agak kecil sih ya. Oke okay, there you go. Ada tulisannya ya 70 watt power adapter USB-C dan ukurannya not bad sih. Jadi kalau kalian mungkin yang pengen cari alternatif ini bisa pakai yang 65 watt gun charger. Cuma ya ini sebenarnya udah cukup kompleks sih tapi yang 65 watt kayaknya setengah deh ukurannya ya. Kalau yang di pasaran 65 watt gun. So ya, yeah, terserah kalian kalau mau pakai-pakai. Kalau gua biasanya gua simpen lagi di dalam boxnya gitu karena gua nggak pakai, gua pakai charger gun aja yang lebih simple gitu kan udah banyak yang kecil-kecil juga. Nah, itu tuh charger Apple tuh bikin ukurannya tuh simetris gitu loh kayak boxnya kotak. Jadi kita masukin dari sisi mana aja packagingnya tuh tetap akurat gitu. Oke, ini karena unit dari Singapura sih kayaknya ini ya kepala tiga gini Singapura atau Malaysia. Jadi ya di Indonesia masih coming soon. Katanya sih kalau laptop kemungkinan nggak di apa blokir ya nanti. Nggak tahu deh hukumnya gimana guys. Kalau kalian tahu boleh komen di bawah karena gue kurang yakin. Nah ini dia untuk unit. Ya, ya warna space black kita buka aja. Ulala, uh, look at that. Uh, 
Ganteng banget cuy warna space black. Ya walaupun katanya agak gampang nempel fingerprint. Cuma enggak sih kayaknya. Cuma ini dari segi warna sih gua ngeliat nggak ada perbedaan ya. Bukan kayak iPad kemarin yang mana warnanya agak beda ya space grey-nya ya. Kalau MacBook kayaknya warnanya mirip-mirip sih dari beberapa video review warna grey juga gua lihat kayaknya masih kurang lebih sama. Uh, ini yang versi 14 Pro base model kerasanya kayak lebih enteng gitu dibandingin MacBook Pro. Dulu gue juga pakai 14 uh, Pro yang M1 Pro. Dan itu gue berasa lumayan berat ya. Nah yang versi M4 ini, yang M4 sama M3 sebenarnya, dia itu kipasnya cuma satu. Jadi itu yang sedikit memberikan efek ringan kali ya. Dan kalau kita lihat ke bagian port ya, yes ada dua buah USB-C Thunderbolt, 3,5mm dan si MagSafe-nya sendiri. Dan di bagian samping nih ya, nah yang sebelumnya dikorupsi, eh dikorupsi, bukan, 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 bukan dikorupsi maksudnya, itu mah. <laughs> maksudnya dibalikin lagi nih sama Apple ya, ada port Thunderbolt 4 dari bagian samping, ada HDMI dan ada SD card. Wah jujur gue tertarik banget sih ini jadinya. Oke, langsung aja kita bukannya ke arah depan deh ya, biar kalian bisa melihat sama-sama kalau kita beli MacBook pertama kali kita buka gitu. <laughs> oh my god, that experience itu yang ya lumayan mahal gitu ya dikasih sama Apple-nya. Oke, okay, kita gesek dulu aja nih si kertas. Oke. Okay. Uh, dan Nah, untuk layarnya sendiri, di versi M4 sendiri dia udah ada dua pilihan. Nanti ada satu lagi yang namanya Nano Texture, atau kalau kalian bahasa pasarnya adalah dia pakai Matte Screen Protector. Ya, jadi dia lebih tahan fingerprint, lebih bersih, dan lebih tahan pantulan sinar matahari gitu. Jadi peredaman cahayanya lebih bagus. Dan itu yang sebenarnya gue pengen gitu. Cuma itu mesti custom pesannya gitu dari Apple. Kalau ini yang versi standar udah jadi, gila, cakep ya. Space Black trackpad gede, dan layar 14 inci ProMotion Display dengan notch-nya. Dimana notch-nya ini sekarang udah ada kamera baru ya, 12 megapiksel center stage kamera, yang mana juga bisa namanya Dash View Mode. Nanti kita akan coba. Sisanya ini kurang lebih sama ya secara specs. Ini gue taruh aja di layar, dia pakai M4 chip, yang mana M4 itu sekarang 10 core CPU dan 10 core GPU dengan 16 core neural engine. Kalau M2 atau M3 itu dulu 8 core CPU dan 10 core GPU. Jadi dia lebih banyak ya core-nya sekarang. Ada extra USB-C Thunderbolt tadi ya. Kalau yang M4 Pro itu pakai Thunderbolt 5 ya. Jadi speed-nya lebih kencang lagi. Nah, untuk layarnya sendiri 14 inch Liquid Retina XDR Display dengan 1000 nits SDR dan 1600 nits untuk HDR jadi SDR nya naik sedikit ya ke 1000 dari sebelumnya kayaknya cuma 800 dan ini sekarang laptopnya bisa ke 2 display plus laptopnya jadi 3 display totalnya dari yang base M4 ya kemudian untuk mikrofon dia ada studio quality 3 mic array dengan 6 speaker sound system baterainya 24 jam klaimnya Apple dengan charger tadi di 70 watt Oke, okay, so here we go. Udah beberapa hari kemudian ini kita testing lumayan banyak si MacBook Pro M4 base model. Dan langsung aja yang langsung kerasa efeknya adalah dibalikinnya si port USB Type-C ke bagian kanan ini bikin pindahan antar laptop jadi lebih mudah ya. Karena gue di MacBook Air M2 gue ini tuh cuma ada port USB-C-nya di kiri. Dan proses pindahan juga simple banget pakai Migration Assistant ya dengan kabel Thunderbolt sekejap beres. Next, kita langsung tes benchmark. Ini mulai dari Geekbench 6 dengan beberapa Mac yang ada di studionya Basing.tech ya. Hasilnya, nah seperti kalian bisa lihat, peningkatan single core dari M1 ke M4 itu tuh signifikan banget sampai 51%. Multi core-nya sendiri, ini kalau di compare juga ini udah lebih kenceng bahkan dibandingin sama M1 Max ya. Tapi memang itu baru CPU aja. Kalau GPU secara angka dari Geekbench itu memang kelihatan kalau M4 base model ini masih sedikit di bawah M1 Pro yang kita punya. Walau dia udah naik dua kali lipat dibandingin sama chip pertama Apple Silicon M1. 
Jadi intinya dari benchmark ini tuh kalau gue bisa bilang ya untuk profesional tetap gue saraninnya tuh di M4 Pro atau ya sekalian ke M4 Max ya. Nanti kita juga bakal tes yang versi M4 Pro kayaknya gue pengen ngambil di Mac Mini yang terbaru. Jadi stay tune, subscribe, dan hidupin notifikasinya. Tapi buat kalian yang baru memulai karir ya di bidang kreatif atau masuk ke jenjang kuliah, gue rasa chip base M4 ini tuh bakalan aman banget buat 3-5 tahun ke depan. Dan peningkatannya juga harus dibilang signifikan ya dari generasi-generasi sebelumnya. Nah ngomongin laptopnya sendiri, satu yang gua ngeh waktu testing benchmark si uh, MacBook Pro M4 ini adalah suara kipas yang lumayan kedengeran ya. Chip M itu kan dulu identiknya tuh sama keheningan gitu ya, nggak kedengeran suara kipasnya. Bahkan di versi MacBook Air itu kan Apple sampai berani nggak pakai kipas buat cooling chipsetnya. Nah ini gue coba bandingin sama MacBook Pro 14 inci M1 Pro yang kita punya. Dan ya kemungkinan besar sih karena kipas si MacBook Pro yang M4 base model ini cuma satu kipasnya. Jadi secara kerja dia lebih keras buat ngeluarin si panasnya ya. Tapi yang versi chip M4 Pro itu katanya udah pakai dua kipas. Jadi harusnya lebih senyap juga. Walau memang ada sedikit benefit ya, karena cuma satu kipas itu gue berasanya kayak ngangkat laptopnya jadi lebih ringan gitu. Dulu waktu gue pakai M1 Pro yang MacBook Pro 14 inci itu kerasa berat pas ngangkat ya gitu ya. Cuma ya pas ditimbang lumayan tipis lah bedanya, cuma beda berapa puluh gram doang. Dan gue juga iseng compare sama MacBook Air yang 15 inci, ternyata masih lebih ringan MacBook Air 15 inci. Jadi gue idamannya kayaknya chip M4 di MacBook Air 15 inci pakai layar yang itu, yang coat matte-nya itu ya. <laughs> Oke, okay, here we go. Lanjut ya, kayak yang gue bilang di awal kita bakal tes gaming ya. Kata Mac dan gaming itu memang bukan satu kalimat yang sering diucapin bareng ya. Seperti yang gue selalu bilang kalau Mac itu ya memang lebih bagusnya buat produktivitas atau buat nyari duit lah. Tapi Apple ngeklaim pas dirilis chip M4 ini kalau dia tuh udah lebih mantep buat gaming. Jadi mari kita buktikan. Kalau sebenarnya ya udah banyak juga sih video-video yang ngasih tahu kemampuan dari chip M4 untuk gaming. Nah ini klip dari beberapa games yang udah dites. Dan gue juga mau kredit ke channel Andrew Sai yang fokus banget ngetesin gaming di chip Apple Silicon. Nah mulai dari red trending yang udah native Apple Silicon itu bisa dapetin FPS 80 sampai 90 di resolusi 1080p Full HD, Resident Evil itu 45 FPS di resolusi 4K, terus Stray game meong yang sempat heboh tahun 2022 itu bisa dapat 4K di 60 FPS ya average-nya. Dan kerennya lagi ada beberapa game yang bisa Windows ya itu lewat via crossover jadi itu kayak Windows API Translator itu bisa mainin kayak game Final Fantasy VII Remake itu bisa sampai up to 50 sampai 60 FPS, terus game berat kayak Cyberpunk itu di Full HD bisa di 40 fps. Nah Cyberpunk sendiri katanya bakalan rilis versi native Mac di awal tahun depan so ya mari ditunggu. Nah untuk bagian gaming ini kita sendiri ngetesin yang ada benchmark bawaannya yaitu Shadow of the Tomb Raider ya walaupun ini memang masih translate via Rosetta tapi bisa dari Steam dan bisa dilihat nih peningkatan dari M1 ke M4 terutama dari M3 ke M4 nih ya yang signifikan nih ya naiknya sampai 30 ya bisa dibilang klaim Apple yang pede dengan sisi gaming dari chip M4 ini tuh sesuai. Gak lupa gue juga ngetesin software yang biasa kita pakai buat video editing yaitu Adobe Premiere buat ekspor video YouTube Basin Notek durasi 5 menit ya dengan color grade Reading, teks, efek-efek, itu tuh untuk mencerminkan real world usage-nya. Dan di M4 ini kita dapat durasi di 12 menit, 29 detik. Lumayan ada peningkatan jauh ya dari MacBook Pro M3 yang waktu itu kita tes. Karena waktu itu M3 itu cuma 8GB, nah sekarang di 16GB itu peningkatannya lumayan signifikan. Tapi memang kalau dibandingin sama M1 Pro, ternyata masih cukup jauh. Oke, okay, ini untuk kualitas webcam dari MacBook Air M2 ya. Jadi ini belum yang center stage dan kualitas mikrofon juga bukan yang studio mikrofon. Nah, habis ini kita coba tes ke yang versi MacBook Pro M4. Nah, ini untuk kamera dari MacBook Pro M4 ya dengan center stage kameranya. Kelihatannya sih sedikit lebih detail. Cuma audionya nih mungkin yang akan berasa signifikan bedanya. Nah, nggak lupa kita juga ngetesin ya fitur di webcamnya yaitu center stage sama desk view yang kita tes lewat di FaceTime. Nah, di MacBook Pro M4 ini jadinya kita bisa nongolin dua angle sekaligus ketika lagi video call. Cukup menarik sih ya implementasinya ditambah center stage juga bisa langsung ngebantu fokus ke subjek ketika ada di frame. Oke, jadi itu tadi untuk unboxing dan testing dari MacBook Pro M4 yang base model. Kesan awal setelah nyobain, jujur gue ngerasa ini performance-nya tuh si chip M4 buat sebuah base model udah 
oke okay banget. RAM-nya juga udah 16GB, Thunderbolt-nya juga udah ada di kedua sisi, jadi kerasa proper MacBook Pro gitu ya. Plus, ya gaming performance-nya juga not bad ternyata gitu kan. Nah, harganya sendiri untuk MacBook Pro M4 yang base model ini, harganya nggak naik dibanding tahun lalu ya. Jadi di 1.599 US dollar atau sekitar 25 jutaan lah. Dan kalau ada yang mau chip M4 Pro, itu mesti nambah. Udah masuk ke teritori 30 jutaan. Ya, kalau di posisi gue yang profesional, ya gue rasa M4 Pro itu akan lebih cocok buat long term, apalagi buat kerja ya. Tapi baik lagi, MacBook Pro yang M4 base ini, gue rasa juga akan cukup buat mayoritas orang. So yes, thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau ada yang mau ditanyain lagi atau mau yang dibikin videonya, boleh banget di komenin di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, boleh kasih jempol. Dan jangan lupa juga subscribe ke Besinotek. Dan itu aja nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao! Watch out. Racun.